Nagyon sok szeretettel ö, ö, köszöntöm ezen a csodálatos napon, a 70. születésnapján. Hát a 70. év az ő esetében az azért egy, ö, egy érdekes olyan, mert most kezdődik az élete. Gyurit gyerekkoromtól fogva ismerem, bár talán ő erre nem emlékszik már. Apám szülőfaljában találkoztunk, ahol az ő szülei is laktak. Kedves varázsló! Olyan jó, hogy lehet még beszélgetni valakivel arról, hogy mi a varázslás. Hogy, hogyha volna belőled ebben a városban, ebben az országban, ebben a medencében, volna belőled mondjuk hat vagy hét, akkor én sokkal nyugodtabb volnék. A Gyuriról kell beszélnem, akkor mi az a legfontosabb, amit mondhatok róla? Ez tulajdonképpen a mosoly. 1973-ban az apámmal Balaton Bogláron nyaraltunk, és, és tudta, hogy a Bogleri Kápolna tárlat van, valahonnan tudta, és mi ott voltunk. Így az első emlékeim között van. A kép, amit őrzök, az mindig tele van napsugárral, lombok, fényárnyék játék az arcán, csillog a fény a vöröses szőke szakállán, és állandóan mosolyog. És ott igazi házigazda volt. De annyira nem házigazda jellegű, annyira liberális, annyira táglelkű embernek mutatkozott, holott ő viselte a hátán az egészet és a retorziókat is. De én, aki akkor voltam 21 éves, megjegyeztem magamnak, ez az az ember, aki lehetővé tette az első szabad kiállítást Magyarországon. Mindenki jól ismeri. Éreztem, hogy ez valami e, izgalmas, valami, valami nagyon fontos dolog. Az, aki azt a évet túléli, úgyhogy nem csak józan észre, hanem, hanem nem adja fel a művészetét, saját művészetét sem, sőt újatakat keres, az igazán tisztelt ember. És azt kell, hogy mondjam, hogy a legóriásibb tett ma egy új galántaitól valószínűleg az lenne, hogyha valaki megint egy ilyen kápolnatárlatot tudna megszervezni, ahol a mai elképesztően intranzinges és idióta politikai mindenhatóságot lenne képes valaki a képzőrészet eszközével úgy kétségbe vonni, ahogy ezt annak idején a kápolnatárlatban galántai, és az egész milliője, azok a csodálatos emberek, akik ott kiállították, tették. A Gyurdinak kívánok a 70. évéhez minden jót. Én már bőven magammal köt hagytam ezt a kort, és kívánom, hogy, hogy még hosszú ideig aktív legyen. Szia! Nagyon-nagyon sok boldog szülinapot kívánok neki, és így tovább. És mikor találkoztam vele, összefutottunk, és és láttam, hogy épp olyan friss, mint mindig, épp úgy csillog a szeme, úgyhogy azt hiszem, hogy ő őrizze meg ezt a csillogó szemet. Még mosolyognak sokáig, és őrizze meg ezt a mosolyat. Én a legjobban azt szerettem csinálni a Gyurival, a Szia Gyuriken, hogy az újságot, tehát ott megőrültem az alért, és abban nagyon szerettem dolgozni. Tehát elképesztő dolgokat csináltál Gyurikán, köszönjük szépen! Komoly vevőköre volt az aktuális leveleknek, úgyhogy a Gyuri volt egy ilyen hatalmas várakasztható bőrtáskája, ami tele volt a friss példányokkal. És ugye soha életemben semmire nem fizettem elő, semmilyen újságra, magazinra, lapra, tehát ez az egyetlen, aminek rendszeres vásárolja voltam. Kezemben a lapot is kinyitottam és megláttam, hogy benne van az írásom, ugyanazt az extatikus ö, ö, elképesztő boldogságot, és örömet éreztem, és nem is voltam magamnál, mint amikor az első írásom meg ilyen nyomtatás, sőt még nagyobbat, mert, mert, a, mert ahhoz engedély kellett, ez pedig, ez pedig annak ellenére jelent meg, hogy, hogy senki nem akarta. Az arkul lehető is olyasmi volt, hogy, hogy ha ő ezt nem csinálja meg, akkor abból a korból szinte alig van dokumentum. Tehát a jövőben látott. A gyurkának a tevékenysége az a... a minden mai napig a jövővel való foglalatosság. Megérzi a jelenben a jövőt, és ezt nem mindenkinek adaték meg. Boldog szülinapot! 
Isten értesen sokáig füled érjen bokáig. Isten értesen. Még vagy hát, hogy nem is. A következő interjút nagyon szeretném a 140. évfordulón elmondani, és kíváncsi vagyok, hogy mennyi mindenre fogok emlékezni. Boldog születésnapot. Bródi Sándor utca 15-ből jelentkeztünk. Azon kaptam magam, Valántai Gyurival beszélgetek, vitatkozunk különféle elméleti, gyakorlati dolgokról minden nap. Ugye minden este ott voltunk a fiatal művészek. Szóval azért az FMK az sokszor, főleg éjszaka már, vagy hajnal felé elég el tudott vadulni. De valahogy ő hozzá biztos úgy mentem oda, hogy akkor tudunk, nem tudom, normálisan beszélgetni, ami persze nagyon izgalmas is lehetett, de egy olyan stabil, stabil, stabil pont volt számomra, a Júlival együtt, aki már egy fantasztikusan kedves lány volt. Mindig megjelent egy fiú, aki fotózott, filmezett, egy fiú meg egy lány, kettesben voltak mindig, és ami feltűnt egyrészt, hogy nagyon szépek voltak mind a ketten. Szóval két ilyen, ilyen az akkor ilyen szürke Magyarországból ilyen, ilyen kiemelkedő, ilyen sugárzó két szép fiatal ember. Ők olyan jól kiegészítik egymást, hogy ami talán nem volt meg a Gyuriba, az megvan a Gyuriba és fordítva. Én úgy gondolom, hogy a Gyurinak valahol abszolút látása van. Tehát ez a, amióta ismerem, mindig bebizonyosult, hogyha ő valamire valamit értékesnek talált, és, és ö, ö, amit nem csak így ránézésre, hogy hú, ez jó, hanem, hanem ezt mindig meg is tudta indokolni. Mindig hihetetlen megkapó volt a töretlen optimizmusa, hogy mindenben talált lehetőséget, mindig volt benne kíváncsiság arra, hogy ezt is kipróbálja, azt is kipróbálja, bármilyen ötletnek rögtön látta, az összes lehetséges következményét és, és kifutását. Zseniális érzékkel tudja kiválasztani az értékeket, zseniális érzékkel tapint arra, hogy mi az, ami, ami, ami élő, ami, ami kortárs, ami, ami izgalmas művészetileg, de hogy ebből az egészből úgy lesz egy rendszer, hogy a jó Isten egy jó kis feleséget tehát mellé. Hogyha én lennék egy, egy milliárdos műgyűjtő, akkor bizony felfogadnám. Az igazság az, hogy én a Galántai Gyurit már legalább 20 éve nem láttam. Ha egy kicsit nyilván meg is öregedett, mi minnyáján, azért ezeket a jó tulajdonságait őrzi, és örök ifjú marad. Úgyhogy Isten éltessen, Gyuri, minden jó, szia! És akkor még az Erdély Miklósnak volt ott ugye asztala, és az Erdély asztalára bárki leülhetett. Úgyhogy a fiatal főiskolások, akikkel másoknak a verziójuk volt, a Lalántai Gyurka meg az Erdély Miklós teljesen a keblére ölelt bennünket. Erdély Miklós óta Magyarországon nem volt olyan, olyan személyiség, aki integrálni tudta volna a művészeti társadalmat. Erdély Miklós és Galántai és a kommunikáció és a művészet ezek összefüggenek. Boldog születésnapot! Isten éltesen sokáig! Mennyi 70 éves lett az Istenem? Isten éltesen 70 éves! A gyurka volt számomra az az ember, aki Igazából a modern művészetet képviselte. Azokban a dolgokban kaptunk nagyobb betekintést tőle, amik koncertáról például, amiket szintén fontosnak tartottuk, és jó volt megismerni, mert akkor még más lehetőségek voltak. Dunaui Városi Rásonyében volt egy vastagrász művésztele, és ott találkoztam újra. Geniális szervező művész volt, és, és volt egy olyan képessége, hogy, hogy mindig helyzetbe hozott mindenkit, aki az útjába került. Hát jó egészséget is teremtés egy Gyuri. Gyurikám ezt az alkalmat megragadom, sok egészséget kívánok, és boldog születésnek. Találtam egy nagyon jót, amit egy képes napon, 91-ben, sokszorosított és küldött szét a Erikszáti-tól idézve, aki azt mondta, hogy amikor 20 éves voltam, azt mondták, majd 50 évesen másodra fogom gondolni, 
most 50 éves vagyok, és mégsem gondolom más, hogy. És akkor hozzáteszi Galántai, hogy most 50 éves vagyok, és Erik Szati jut eszembe. Termékeny és, és gazdag kreatív éveket kívánok neki egészségesen. Hát nagyon jó egészséget kívánok, és feledékenységet. Ez az Einstein aranyköpés. Boldog születésnapot! Születés napján én azt kívánom, hogy az zárt póla, ez maradjon meg mind örökre, mindaddig, amíg ő szeretné, és a gyereke is, meg az unoká is ígyek tovább. Az ő személye nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy az Enkon művészeti csoport létrejöjjön, illetve, hogy azt a fajta irányt vegye, amit végül is mi csináltunk. Rengeteg dolgot csináltunk együtt, és e, e, valahogy nagyon sokat e, köszönhetek neki, hogy így ebbe a művész szakmába én bekapcsolódtam. Szóba került köztem és Karicai Júli között, hogy hány éves is vagy te. És én azt mondtam a Julinak, hogy hát persze, hát pont annyi, mint én vagyok. Vagyis 56 múltán. És a Juli harsányan felnevetett, és azt mondta, hogy nem. 70. Nekem nem perget le 20 év, vagy 23. Pont ugyanolyan vagy, mint amikor megismertelek. Vagyis az a friss, pofátlan, krakéler, de rendkívül őszinte pasas. Kialakult egy jó kapcsolat közöttünk, úgyhogy én gyakran följártam hozzá, zenéket vettem föl tőle, és neki sok érdekes anyaga volt. Jó kapcsolatai voltak a, a nyugattal. Úgy ismertem meg, mint egy érdekes művész, aki kísérletező, a világgal tartja a kapcsolatot, Nyugat-Európával, már akkor önnek nagyon sok kapcsolata volt, ami nekünk nem volt, és ezért felnéztem rá. És azt hiszem, hogy őt föl kéne fedezni, mint, mint hangalkotót is. Ő vetette föl, hogy ezeken a véletlenszerű hangokat hallató szobrokon van lenne el kedvünk zenélni, és amikor mondtuk, hogy mi az, hogy... Hát nagyon boldog születésnapot kívánok, és a, követ, és a következő éveit, évtizedeit is olyan sikeresen, művészképpen sikeresen csinálni, mint a tervéti. Ő is, és én is diálni összegyűjtésen volt a nyugatbergében. Ott jelesztem, és felszabadom után meg kell találkozni. 987-ben vagy 88-ban, amikor Gyuriék, vagyis te Gyurikám, meg te, Julikám, D.A.D.A. voltatok Berlinben, és egyszer csak kiderült, hogy a szomszédotokban lakik az Orale színre, és fogtam magam, átmentem, pont a veretek szembeni ajtó mögött lakott. Eltérjük egy kis idő, már majdnem visszamentem a lakásba, amikor valami motorodás van az ajtó mögött, lényeg az, hogy megért az Orale és hát alig akart nekem ajtót nyitni, azt hiszem végül be, beinvitált, és akkor nagyon jó elbeszélgetünk, és mondtam, hogy fie, gyere már át, itt, itt vannak a galántai ég, és akkor beszélgess minden, és hát nagy nehezen át tudtam őt rángatni. És Istenek nem akart átjönni, és akkor nagy nehezen, <gül> nagy nehezen átszívántuk. És... <gül> Ez fantasztikus volt, hogy ott van két ilyen kitűnő, nagyjából egykorú férfiú művészek, magyarok egymásra szembe laknak, és hónapok óta nem álltak egymásra szóba, és én nekem sikerült egy kicsit ezt a, ezt a furcsa helyzetet megtörnök. A Miádi utcada mögött levő kis borozó jut eszembe, akkor előfordult, hogy ő ott állt, és az A5-ös szorulapjait, újabb munkájának a terveit, vázolatait készítette, ott beszélgettünk talán a legtöbbet és leghosszasabban. 2005-ben elkezdődött egy ilyen intenzívebb kapcsolat, és aztán ott vidéken is, Kapolcson is uh -huh. volt szerencsém vendégeskedni egy kicsit náluk. Nekem megnyugtató, hogy a Gyuri van, és olyan, amilyen, és mindig nagyon jól éreztem magam, örültem, ma megláttam a fejét valahol, mai napig így vagyok. Először is afelek gondoltam volna, hogy már ilyen tekintélyes számot írott a neve mellé, mert ennél sokkal fiatalosabb, én nagyon örülök neki, hogy ismerhettem, ismerhetem, és kedves Gyuri, az Isten áldjon meg. Csókor a Gyurikám, vigyázz magadra, és éljél nagyon-nagyon sokáig, ameddig csak jó esik neked, puszi.
hosszú egészség és életet is jól munkát. Hajrá, Gyuri, de azért nagyon-nagyon módban vagyok, tehát most én ugyanén csak 60 leszek, de te meg már 70, és akkor mindjárt utól érlek. Vigyázz magad. Éljen még jó sokáig, ha lehet. Legyen, legyen jó kedve, ahhoz, hogy, hogy folytathassa azt, amit neki folytatnia kell. Igen, sajnálom, hogy nem vagyok ott, nem hiszem el, hogy 70 éves, és e, e, még 70 évet minimum kívánok neki szeretettel. Szervusz, Gyuri! Szia, Gyuri! Én egyébként nem azt mondom, hogy Gyuri, hanem hogy Galánt, hogy nekem az úgy jobban illik, vagy jobban jön. És akkor, akkor a Galánt egy szót rá, hogy a kedves Ocsék hangul, hogy menjen a Pepperen egy kis kreativitás. Hát ez, 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 ez a légy ez azt mondjuk, most én mondom neki, Ma, maradjuk meg, hogy egyetek már. Úgy tud együttműködni bárkivel, hogy nem telepszik rá, nem nyomja el, hanem segíti abban, hogy megvalósítsa önmagát. Galántai effektusnak neveztem el, és akkor mindig a Gyurit hozna a fel példának, vagy a néze meg a Gyurit, hogy, hogy igyekszik magán segíteni, és a magán segítésből azért, hogy másokon is segít, még az nagyon sokat. Miért kell foglalkozni azzal, ami nem lehet segíteni? Csak azzal kell foglalkozni, ami segíteni lehet. Na most a galántai, az pontosan ez az ember, ő azzal foglalkozik, ami segíteni lehet. És ami, amivel ő foglalkozik, az attól, hogy foglalkozott vele, meg lehet. Elkezdtünk szervezni egy mail art kiállítást. A hármasban mentünk oda, és Megérkeztünk hozzá, Gyuri megkérdezte tőlünk, hogy ittunk-e ma már sört. Mondtuk, hogy ittunk, akkor azt mondta, hogy akkor beszélgessünk. Hát így indult, <gül> így indult a munka. <gül> Professzionális világból kifele húzó technikára feleskülszik, és mint a fluxus, vagy a mélárt, vagy egyáltalán ez a dokumentarista bűvészi hozzáállás és hogy ebből nem enged. Mm. És szerintem ez egy fiatal maradt, hogy Isten értesse, és éljen sokáig. A kápolnában volt egy hely, és hogyha onnan kidobtak, akkor mentél a Frankelle utcába, és hogyha onnan te magadat kidobtad a közéletbe, akkor mentél a liszt térre, és ott érdekes módon vagy nagyon sokáig maradtál, és vagy... Tok! Hogy nekem ő volt az első olyan férfi, aki ilyen modell. A borítékokat, meg a fénymásodpapírokat egyenként megdolgozzuk, lepecsételjük, és akkor ez egy kicsit ilyen manufaktúrális üzemmódba ment, körülöttük a nagy asztalt, és mindenki kidolgozott valami nagyon hatékony, de mégis még mindig emberi működési módot. Ezért nagyon vállás vagyok a Gyurina. Ugye folyamatosan gondolkodásra készített. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon inspiráló volt a Gyurival beszélgetnem, mert mindig teljesen egy szinten kérdezte meg, hogy én mit gondolok valamiről. Szorongások nélkül tud mesélni magáról, a művészetéről, és azt, hogy a világot, a munkáját látja, az nagyon felszabadító egy fiatal számára. Jaj, remélem, hogy én órákon keresztül bírtálni, és akkor én... És akkor ott, ott, ott mindenféléről így meséltem. Általában úgy találkoztam vele, hogy véletlenül valamelyik folyosón, vagy valamelyik ájtó mögött kibújt el. Gyuri, és akkor néha elkezdett beszélni hozzá. Az, az mindig egy nagyon jó érzés, és nagyon lelkesítő, hogyha oda jön a kutatónak az asztalához, vagy adott esetben az én asztalomhoz, és megkérdezi, hogy mit csinálok, vagy akkor ahhoz hozzáfűzze, mond egy pár mondatot, vagy valamilyen történetet felidéz, hogy ezek nagyon jó és értékes pillanatok. Nagyon-nagyon fontos az az, az az ismeretanyag, amely itt felelhető az arpóban és kutatható. Ezért számomra is, meg szerintem rengeteg sok kutató számára, akik ide jönnek, ez a hely egy paradicsom. Hát nála az élet és művészet, az egyéb tevékenység, az nem válik el. Tehát fogalmazhatok úgy is, hogy az egész élete egy művészi ö, tevékenység, és nem koncentrálnék a, a műtárgyakra, uh -huh. mert a műtárgyak azok csak egy részét alkotják annak a művészi folyamatnak, ami, amiben a Gyuri benne van, és amit a ö, Gyuri csinál. Ő Hermész maga. Pontosan így néz ki Hermész. Hermész talpra esett, 
üzeneteket közvetít, állandóan úton van, megpróbálja az embereket egybe tartani. Azt, hogy valaki egy kulturális kihívást két és fél perc alatt megértsen, és egyben egyébként rendezett viszonyatot, ez például nagy dolgokat tart. Kihasználta a lehetőségeket, és ugye az artpult összerántotta, és kiterjesztette linkekkel jobbra-balra, azt hogy hallottam folyton tőle ezeket a filozófiai kifejezéseket is, amiket egy kicsit túl léheget mindig, most is mindig röhögök rajta, de ezt megmondom, nyugodt, meg is mondom neki is. Az interneten keresztül ő büngészi az, azokat a legújabb technikai dolgokat, amelyekkel bővítheti ezt a, az artpulban levő ö, eszközöknek a tárházát. Ugye ő egy kicsit olyan, mint egy Isten háta mögött élő tudós, aki nagyjából mindent maga talál fel, nem csak a dolgokat, de azt is, hogy a dolgokat hogyan rakja a globális összefüggésekbe. Vannak ilyen koboltszerű lények, akik bármit csinálhatnak, valahogy nem tűnik el róluk az a báj, amit így megismertem mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt. Úgyhogy nem is hiszem el, hogy öregszik. Az egyik legtanulságosabb, vagy legérdekesebb dolog, hogy ahogy ő újra és újra megújítja a, a szemléletét, vagy a, a szótárát, Gyuri a további sok megújulás. Azt üzenek neki, hogy tök jó lenne, hogy többször összefotok pillámoson, vagy, vagy kint, vagy más helyszíneken. Hát jó esik neki. Kedves Gyuri, élj, ameddig akarsz. <gül> és mindig végig egészségesen. Azt kívánom a 70. születésnapodra, Gyuri, hogy őrizd és építsd még sokáig Júliával együtt ezt a fantasztikus archívumot, és sok időt, szerencsét és jó egészséget kíván hozzá egy igazi kockafejű bölcsész. Isten tartson meg jó egészségben. És persze boldog születésnapot kívánok, és egy nagyot kocintenék vele, hogyha jelen lehetnék. Kívánok neki nagyon-nagyon sok boldog születésnapot, és itt Isten értesen Gyuri még, még legalább még 70 évig. Boldog születésnapot, Gyuri! Én szeretnék megköszönni mindent, amit a Gyuritól kaptam. Isten éltesse, és nagyon sok boldogságot, és még, még 70 évet kívánok neki. Boldog születésnapot, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked, és azt kell neked, hogy nagyon sokat tárcsalogjál. <gül> nagyon boldog születésnapot kívánok, és azt kívánom, hogy, hogy találd meg azokat az embereket, vagy találjanak meg téged azok az emberek, akikkel az artpó jövőjét tovább tudod vinni. Még azt, amit ő szellemileg képvisel, az fontosnak tartja és megosztandónak egy nagyobb közösség számára, ezért ő áldozatokat vállal, tesz. De én most is tudom, egy nagyon rég nem láttam, hogy most is egyformán gondolkodunk. Tehát ő egy, egy stabil ember. Galántai György egy fiatal ember, mégpedig a karaktere egy fiatal emberé. Emlékszem, amikor megismertem, meglepett, hogy milyen idős. És majdnem zavarba vagyok most is, hogy róla beszélek, mert rendkívül módon tisztszalam őt, azt a kapcsolatot, ahogy ketten a feleségével kedvetektől fogva együtt építik ezt a munkát. Már hétszer kicserélődött ugye a genetikai állomány, meg a vér, meg minden. Hát akkor ő már nem is a Gyuri, akkor ő egy ufó, de egy biztos, hogy nagyon jól végzi a dolgát. Szenvedélyes és profi. Hozzita. Hiszen az egész ellenzék nem működött volna, ha nincs a szita. Hiszen a szita volt a legfontosabb dolog, ami működött. A, a másik az archívum, a gyűjtő ember, és a harmadik a lábakövés. Hát nekem ez a három dolog a Galántai Gyuri. Vannak harcos társai, erről szeretném biztosítani. Gyuri, mi már megtanultuk, hogy hogy nem szabad feladni, ezután se ad föl. Hát Gyurikám, légy szíves, minimum kalkula még 30 évet élni, szeretném a 100 éves korodba üdvözölhetnélek. 
utána pedig azt kívánom, hogy te is érd meg az én századik évemet. És akkor úgy 111 évesen nem bánom, majd valamit kitalálsz. Üzenem Gyurinak, hogy ölelem a születésnapján. Remélem, hogy még találkozunk még a jövőben, hiszen még nagy út áll előttünk. Azt el lehet azt is viselni. Gondol, gondolj rá jó kedvel, vidámsággal. Hely messze van még a 75. Mondj be egy barátod, akinek már nincs messze. El nem tudom képzelni, hogy 70 éves az én fejemben, és soha nem lesz 30 lát több. Várjon meg, <gül> mindenképpen, amíg beérem én is a, a 40-esét, <gül> vagy a 35, <gül> hány is, hány éves is lesz, kortala. Mert szerintem a Gyuri az, az 25-30 év körül kell, hogy legyen. 70 éves, hát azt mit kell ünnepelni? 70 éves, az még semmi. Ha, én most már lassan a 85-et ünneplem, és úgyhogy lenni érzem a tartnyosokat most már azért. Még sok olyan sikert, mint amint ahogy hallom, hogy most a legutóbbi spanyolországi barcelonai kiállításon elértek, ez, ez remélem nekik még több nemzetközi kapcsolatot és lehetőséget hoz. Voltak hullám hegyei és hullám völgyei, és én kívánom neki, hogy a 70-es évek már csak azért is, mert ilyen jól hangzik, az igazából legyen neki egy hullámhegy. Nagyon sok boldogságot, másrészt hihetetlen kitartást, mert szerintem még rengeteg tennivalója van, és igazából nem szeretnék helyette dolgozni egy másodpercig sem.